说，或许没那么重要。人生没有目标的时候，谈恋爱大概聊胜于无。我是喜欢你很多年了，但如果早知道这是一段聊胜于无的感情，我根本就不会开始。我去买咖啡。从小到大，我都没在我爸面前掉过一滴眼泪。在世的人好好活着，才是对去世的人最好的交代。小冉，谢谢你。没什么，看你能振作起来就好了。没想到这里白天的风景还不错，不像那天晚上黑漆漆的。如果那时我能更耐心一点，或许就能等到天亮，看到眼前不一样的景象了。小人还是你厉害啊！这一剂猛药下的药到病除了，不过你就是得在这儿输两天液。尽快把赵明轩承办的所有房地产项目资料全都给我找过来。好，肖总，我们还是更习惯您现在的状态。前阵子您对我们不闻不问的时候，我们就一下没主心骨。那我就先回去了，晚上李慧还有演出，我得去给他捧场。好，随明我也去吗？应该吧。哎，我听说香氛厂的人前两天来季风，说他们小老板好像心情不太好，好像失恋了。<笑>我听到版本好像是没有练就失了。<笑>那个，我先走了，拜拜。嗯、有的人说是不想复合
但听到孙明伟出局的信息，还挺高兴的呀。今晚八点之前把资料都给我找过来，马上快去。你还是自暴自弃的时候好。走吧，老板八点前要资料。好。幸运的，下一个就是他了。小冉，你先说。你说吧。其实也没什么，就是想跟你说。好的，非常感谢各位的到来，今天的演出到此结束，谢谢大家。结束了。哎，老孙，哎，老孙，怎么就结束了？李慧还没上场呢。李慧，嗯，好、啊，没时间了。今天音乐队演出被叫了 uncle， 所以临时加唱了几首，后边的演出时间就不够了。时间不够就不唱了，我们专门来听他唱歌的，说砍就砍。这欺负人！这怎么？人乐队名气大，唱得好。再说了，本来后边就凑数的。你说谁凑数的呢？他唱的比其他人好多了。就是。嘿，你们能不能不要为难我？这人主办方决定。要我说呢，你们干脆喜欢个名气大点的乐队，或者呢，让你们喜欢的歌手很努把力，加加油，啊！什么努努力？哎哎哎，不好意思，不好意思，朋友，不好意思，不，朋友，朋友，朋友。走了，没事，没事啊。明天让李辉给你们唱个够。加钱。没问题，小事儿。好了。小事儿。小事儿，小事。OK， 谢谢豪哥。看看你们俩，多大点事儿啊？他看节目。哎呀，没有什么大事儿啊。啊，坐哪儿啊？李大。气的，在这个圈子里本来就是热度决定一切。我其实来这次参加这个拼盘演出，也只是想让自己高兴高兴，唱歌玩一玩。结果前面那几个乐队又是争演出时长的，又是争那个出场顺序的，搞得乌烟瘴气。我早就不想演了。什么人气热度、啊？实力才是硬道理。就是。你要一开口，他们不得全得跪？要不然，我给你录个视频发网上去吧。哎，这个主意好，是吧？就在这儿，咱们录个视频发到网上去，艾特他们演出官网，打他们的脸。看见啊！回答记者，隋老板，我求求你们了，不要搞这个好不好？无所谓啦，这个演出根本就不重要，重要的是。我有你们两个这样出生入死的好朋友，我很幸福。说八道什么呢？什么叫唱不唱无所谓。就是，我们可是专程来听你唱歌的。本来就无所谓啊。唱啊。整一首。啊？好吧，那姐就整一首吧。送给两个我最爱的好朋友。友谊万岁！心跳，气息，陌生又熟悉。当我走过这遥远的距离，寻找，等着，回到记忆，会有一个人守候在原地。终于。
，赵总，哎，班总，赵总来了。赵总的局我能学习吗？<笑>哎呀，菲儿小姐果然比那些网红有气质，难怪赵总专情呢。<笑>菲儿，你看蓝总这么欣赏你，还不赶紧倒杯酒感谢一下？南总，谢谢。哎，对了，赵总，有件事啊，我得跟您赔罪。那天阿显来找我，我呢看他给您跑腿跑的挺勤快的，我就忍不住想逗逗他。我说什么时候啊，你也来陪我打场球，我就立马盖章。哎。我可不是故意为难你们德聚啊！没事啊，都是自家兄弟，不用那么见外。赵总，来，来，来。来，蓝总，继续啊。嗯。怎么了？多大事儿干嘛？累了？那个蓝总一直占我便宜，你没看见？菲儿，你以为我为什么带你过来？蓝总是我的客户，他喜欢你是好事儿。你已经不是云南公主了。大家继续喝，来来来来来，蓝总，你慢点。嗯，真好看。啊，你喝醉了，坐。来，来，来，蓝总，你喝多了。我好歹是明轩的人。压我，拿他压我。你以为我怕他吗？他赵明轩，为什么那么巴结我呀？他手上那些脏事儿，那一件不是我帮他处理的，他巴不得呀，用你来讨好我呢。蓝总，你喝多了这是项目的原始资料，赵总。
林轩，喝茶。茶就不喝了，我肩膀不舒服，过来帮我按按。赵总，你这是金屋藏娇啊？不认识啊？认识，昔日的云端公主谁不认识啊？只是没想到结婚的事闹成这样，你们还能共处一室吗？你这心也太软了吧！云轩，你有朋友来？是啊，给我们去弄点水果。再找一只红酒过来，你知道我的口味，一会儿尝尝我的珍藏。好，不好喝我可不喝。对了，我刚来的时候把鞋给弄脏了，帮我擦一下呗。我有的时候真的挺佩服你的冷静，但是你的这个样子，我现在看腻了。今天晚上你去云端住吧，我们两个还有点事情要谈。好把我的东西放下！为什么动我的衣服？你的？你说这些衣服哪一件是你的呀？你不过是明轩藏在家里面的一个物品而已，和这些有什么区别？你说的对，就算我是一个物品，至少是摆在家里的，总比你这种及时的货色强。你不会天真的以为在这过一夜就是这个家的女主人，有权利处理我的东西吧？其实，昨天被赶出家门的可不是我。我今天就要把这件事给扔了，我要让你看看我可不可以处理这些垃圾。我干什么呢？林轩，林轩，是你让我过来的。看到这些东西我就碍眼，你应该不会反对吧？我不反对啊，你想扔什么就扔呗。也包括他吗？我可不想和他在一个屋檐下。明轩，你什么意思啊？肖尚奇已经被我打得爬不起来了，你觉得像你这种战利品还值得收藏？收拾一下你自己的东西。赵明轩，我要出去吃个早饭。家里面太乱了，希望我回来的时候可以恢复干净。
你像疯子一样防着我。收拾好了，我会让你检查。本来想等稳定了再联系你们，没想到这么快就碰上了。你怎么会在这儿？我一直很好奇，能让你和肖尚奇这么流连忘返、乐不思蜀的小城到底什么样子？终于看到了，还不错。你来这儿干什么？笑然，你其实挺恨我的吧？把你和肖尚奇折磨一通。最后还是回到了赵明轩身边。装睡的人，我不想再试图叫醒他们。很多事情我无力控制，在我一无所有的时候，赵明轩愿意收留我，我只好答应。你知道赵明轩是什么人吗？害死肖尚奇父亲的人。你知道这件事？我何止知道，还是我给通风报信的。可惜。他还是什么都做不了。你和赵明轩到底想干什么？赵明轩不知道我来乌苏，如果我说，是我自己要来帮肖尚奇的，你会支持我吗？不会。我知道你们已经分手了，但不至于决裂吧？你们两个之间有什么事情跟我没有任何的关系？你们两个，一方拯救对方，一方依靠对方，这种慈善游戏我也不感兴趣。哼，何记者，这是肖总早上的饭，给他吧，正好他要去医院看肖尚奇。嗯，医院。现在可以出院了。再住一把，明天出院吧。德国人何小然还过来给你送饭呢，还着急出院。我说你也不珍惜在医院的好日子，这要等你康复了，人家还会跟着你到家里去照顾你吗？珍惜好时光吧，不用麻烦他了，口是心非，人家都没觉得麻烦。好久不见，怎么这么不小心？都进医院了
这段时间很辛苦吧？你为什么来这里啊？这个地方是有什么尘飞而不得入内的规定吗？怎么一个个都是这个反应？难怪赵明轩回到沪浦之后，一副旗开得胜的模样。是他把你害成这样的，对不对？我问你为什么来？他是越来越嚣张了。本来我已经不计较名分，委曲求全，可他还是变本加厉的折磨我，看清我。大概是因为，他始终都在意我和你之间那些往事吧。我问你为什么来？来帮你。尚奇，我当初回到赵明轩身边，是走投无路。这段时间我看他对付你，我心里从来没有好受过。同样，你觉得他会对作为战利品的我有多呵护吗？在他心里，我们俩早就捆绑在一起，是他的对立面。我拿到一些东西，我相信我们联手一定可以扳倒他。为什么要帮我？因为我们是一类人，曾经一直抱团取暖，现在又被同样的敌人逼得无路可退，那又何必单打独斗呢？条件是什么？是，我是有所图，我要重新站在你身边，给我们彼此一个新的机会。你喜欢吴苏，那我就慢慢了解这个城市。我想要在这个有你的地方，过安稳日子。可以吗？既然这样，不管你手里有什么，我都不需要。你想要的，我这里没有。另外，我喜欢吴苏这个城市，是因为这里有何小然。可是，他好像对你不怎么感兴趣了。见过他了。对不起，我不知道陈飞儿会过来。你特意跑来就是为了这件事情？没什么，我就是在季风遇到了菲儿，他说要去看你，我就正好让他把你的早餐送过去了。他这次来无苏，他的事情其实不是很想知道。他为什么来，包括你打算怎么帮他，都跟我没有关系。我没打算帮他，肖少奇，我看你能跑过来，身体应该恢复的差不多了吧？其实我们台里最近挺忙的，事情特别多。那以后一月我就不去了。何小然，难道你在医院里对我那些关心，都是限定期的吗？什么限定期啊？说的怪怪的。我去医院看你，陪你回墓地，都是为了还你救我的人情。我还有稿子要写，先上去了。在家呀、啊，没去医院。哦，干嘛呢？让血流到大腿上，减少大脑的供血，这样的话就可以烧下发心事。有发心事，说出来让我高兴高兴。什么发心事？我今天见到陈飞儿了。
陈飞儿，他怎么会来啊？阴魂不散呢，冲着萧山齐来的，应该吧？我现在发现啊，没有一个什么所谓的世外桃源能够屏蔽那些你不想见到的人和事。好不容易可以安静的生活了，陈飞儿又来了，萧山齐又开始跟我解释。所以你不想听他的解释呗？想。陈飞儿一直都知道是赵明轩害了萧长奇的爸爸，而且当时也是他告诉萧长奇的。陈飞儿说的。嗯，那个时候，萧长奇什么都不说，就把我一把推开，选择跟陈飞儿并肩作战。现在陈飞儿又把重要的信息给他送过来了。什么呀？怎么阴魂不散？你是在生气还是在吃醋啊？我是突然发现，这段时间去医院照顾小长期，让我差一点就好了，伤疤忘了疼，所以我就决定了，不管他们两个是要同仇敌忾、手拉手一起对付赵明轩，还是怎么样，我都不会再回到三个人的群戏里面去了。嗯，可以，我支持你。你怎么又买他们家的牙刷？不是有吗？哦，这次不是牙刷了，冲牙器。我特意买给你的，适合我。我也有一个。哎，对了，你今天难得回来，老隋说晚上我们一起去山上烧烤，顺便看看夜景，一起去吧。嗯，求你了。你们天天晚上出去玩，不觉得累吗？我累呀、啊，但是隋明伟就跟打了鸡血一样，天天组局。你们去吧，我去了。别呀。你是不是担心自己那块疤在他那儿还没结痂儿 ？No， 我就是今天没心情。<笑>好吧，有些时候我学着放一放，把这些东西通通交给时间，不要跟自己较劲啊。走了，我还有事儿，你帮我把这个放到楼上，谢了。啊、哦，好好玩儿，学着交给时间。喂，你自己回家了？你家这冷锅冷灶的，要不我让小莫过去看看你吧？要拿回去了吗？没事，明天让他们把其他东西拿回来就行了。行吧。对，那个陈飞儿怎么处理啊？我跟他办理入住了，也不像是一天两天就要走。他还说手里有张明轩的证据，但又不肯说是什么。我想办法打听打听。什么都不用做，既然他想住在季风。那就把他当正常顾客对待。行。哎，我多句嘴啊。小然，你得理解他。要不是陈飞儿婚礼，还有后面这一连串的事情，你们怎么会走到今天这一步啊？这人受过一次伤，他就会变得特别敏感。就这个，陈飞儿，昨天入住的客人。你不觉得这个名字很眼熟吗？而且，昨天晚上还是林副总给他带回来。不要随便八卦客人隐私。我想起来了，德聚集团的那场世纪婚礼的。你是说就是那个那个那个退婚退的家喻户晓的云端公主？哦、陈小姐，早啊！您昨天晚上休息好了吗？吴苏。跟户普还真是不一样，一个堂堂黑松针酒店的副总，居然和员工嚼舌根。抱歉。呃，对不起啊，陈小姐
，你们肖总呢？住哪个房间？你们既然八卦我，就应该知道，是肖尚奇在婚礼上打了新郎，然后带我离开。我和他之间的交情，不用我多说了吧？肖总，他不住在酒店里，他在外面租了房子的。不住酒店？把地址给我。陈小姐。是这样，肖总刚从医院出来，最近在家休养了，他不太愿意被别人打扰。您要有什么事情，可以随时跟我说。小莫，哎，去通知大家，最近没什么事情，不要去找肖总。好，好的，我现在去通知大家。林副总，你这是什么意思啊？季风酒店的一切事宜我都负责，就不劳烦肖总了吧？我和上奇之间。是很重要的私事，你能负责什么？是赵明轩的事儿吗？我也可以全权负责的。肖总确实需要休息，如果他想见您的话，自然会跟您联系的。哎，您吃过早餐了吗？季风的早餐品种还挺多的，您要不要去试一试？不用了，收饱了。今天感觉怎么样？还是吃饭了吗？吃了。哎呀，你看看你现在这个样子，这病刚好，也不好好休息，还总吃这些没有营养的东西。还没进展吗？我准备去乌苏的搅拌站，和附近的混凝土厂看一看。也许有当时修建青山时留下的行灰证据。你就不想问问陈菲儿这两天在季风都干什么了吗？你帮我挡住他。我不想见他，他可没少打听你的事儿，还拉拢人心，让大家觉得你们的关系不一般。要我说呀，他这么攥着证据，无非就是想向你邀功。要不你就使一下美人计，肯定事半功倍。我不想欠他的，我也不想见他，更不想和他有任何一丝的瓜葛。行，你威武不屈，富贵不淫，美人不爱。我就是觉得，你这么折腾自己，万一留下病根儿，那何小然到时候不要你怎么办呀？最近和他没联系上呢。行了，你别管我了，你去忙你的吧。啊，我这里还不缺小时工，快去吧。你这么把自己闷在家里，没日没夜的查，这又越查越乱。其实我有个工作，我觉得特别适合你。林副总还给我安排工作呢，那我哪敢呀、啊？但是，这当老板的也得体恤一下员工，对不对？你看我现在一个人管着季风，你就帮我分担一点儿。好吧，别查了，别查了，你就受累替我跑一趟啊！我在这儿给你做一顿人吃的饭。行了，行了，行了，行了。哎，去哪儿啊？秀然，下午有事吗？没事，有新闻要跑啊。不是，老马，他跟我说了半天，说是想让你帮着录一个广告口播，让我。对啊，他说这个客户是你们之前大家帮的忠实听众、忠实粉丝，就想听到你的声音，你就当帮他一个忙，顺便挣个外快。那行啊，既然是大家帮的听众，这个忙我肯定得帮。那就这么着啊，我告诉他。嗯。刘老师，哎，好久不见，小然，是马主任让我来录个口播。肖总早就到了，你们这个合作关系不错呀。节目都没了，还有这缘分一起录广告呢，是吧，肖总？是季风的广告啊
，辛苦了，何记者。肖总不是很多事情要忙吗？怎么有空过来监控一个小广告？我已经出院了，正在休养，所以比较清闲。不过我身体已经没什么大碍了。那就开始吧。陈小姐，我是真的不能告诉您。那好，你不用告诉我肖总住哪，你跟我说说他在乌苏的事吧。啊，护士，哎，你能帮我个忙吗？您怎么了，王阿姨？我想不起来我住哪个病房了。你说我想也想不起来是二病区还是三病区，我忘了。哎，您别急，王阿姨，我带您回去。哎，那谢谢你啊。没事，姑娘，哎，你就别管了啊！我这儿有他的一张房卡，我带他回去啊。哎呀，啊，那谢谢你啊，谢谢。哎呀，你看我这脑子怎么什么也记不住了呢？哎，老孙，你今天不是到肖总家去了吗？你怎么这么早就回来了？这你倒是记住了，到肖总家是上个礼拜的事儿。啊，走走走，小心啊！不是今天吗？哪里呀？哎呦，你看我这脑子，不糊涂。回忆突然停留。是否想念了太久？从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在时光里。回头，本想记忆路口，我寻觅过太久，找回最初是我欠你的等候，想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右。放手。